Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mis queridos amigos en Cristo, buenos días. Aquellos de ustedes que tienen una mascota doméstica como un perro o un gato, estarían de acuerdo en que su mascota conoce su voz. Sé que Antón, mi perro, puede distinguir mi voz de los demás. También sabe si es un buen perro o un mal perro solo por el tono de mi voz. Confía en mí, él siempre es un buen chico. No quería hacer nada para molestar a su papá, porque sabe que él lo alimenta y lo ama. Hoy, en este cuatro domingo de Pascua, celebramos el Domingo de Buen Pastor. Cada año, el Evangelio de este domingo se toma de las parábolas del Buen Pastor en el décimo capítulo del Evangelio de San Juan. Los pastores eran trabajadores esenciales en el tiempo de Jesús como lo son hoy. El trabajo de los pastores realmente no ha cambiado mucho en los últimos dos mil años. Para nosotros aquí en los Estados Unidos, a menudo confundimos a las pastores con los vaqueros. Los pastores no son vaqueros. Los vaqueros siempre guían a su rebaño o rebaño desde atrás. Mientras que un pastor conduce desde el frente, desde su posición al frente, las, los pastores pueden proteger al rebaño de los peligros que, se, que acechan. El rebaño sigue al pastor. Ellos acuden confiar en el pastor. Conocen la voz de su pastor de los demás. El trabajo de un pastor no es un trabajo sino su sustento. El pastor nunca abandona su rebaño. Comen y duermen rodeados por sus ovejas. Se puede decir que el pastor y las ovejas son uno. El pastor y el rebaño encuentran su identidad el uno en el otro. No es de extrañar para que Jesús usó esa e ilustración para describir su relación con nosotros. Jesús es el buen pastor que camina delante de nosotros, no detrás de nosotros. Desde esta posición, Jesús confronta y enfrenta esos peligros y obstáculos, pero primero para que podamos seguir y pasar lesos. La voz de Jesús es de misericordia, amor y paz, y deberíamos para conocer su voz de los demás. Jesús también nos conoce a todos por su nombre y ninguno de nosotros es olvida, olvidado. Él es buen pastor que buscará y cualquiera de nosotros que se haya perdido o se haya quedado atrás. Finalmente, Jesús no se toma la nota libre y los deja indefensos por nuestra cuenta, sino que se queda con nosotros. Nuestra identidad misma se encuentra en, en él como la identidad de Jesús está con nosotros. Y el Padre son, son uno, nosotros también somos uno con Jesús. En el Evangelio, Jesús no advierte sobre esos ladrones disfrazados de pastores. A esos malos pastores no les importa nada el rebaño. Solo están fuera por sus mismos. Manipularán, engañarán, mentirán, dañarán, abusarán y robarán la bandada de vida. Necesitamos poder distinguir sus mentiras de la voz de Jesús el buen pastor. Aprendemos a saber que voz es Jesús a través de la oración. Su voz calentará nuestros, nuestros corazones, al igual que esos discípulos en el camino a Emmaus. Entonces, ¿qué ganamos a seguir a Jesús el buen pastor? Jesús responde a esta pregunta diciendo, Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ningún otro pastor puede ofrecer tal regalo. Ningún otro pastor sino Jesús puede darnos vida al máximo. No caigas en sus mentiras de los pastores falsos. Jesús, el buen pastor, nunca miente. 
la vida que el buen pastor quiere darnos es gratuita, real, increíble, in, inimaginable, abundante y para siempre. ¿Por qué ir tras otra cosa? Felices Pascuas. Dios te bendiga.